ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம கிளாஸில் பேட்டூ சிண்ட்ரோம் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இதுவுமே வந்து ஆட்டோசோமல் அன்யூப்ளாய்டியில் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்க இன்னொரு ஒரு ஜெனட்டிக்கல் டிஸார்டர் இந்த ஜெனட்டிக்கல் டிஸார்டர் எல்லாமே பொதுவாக ஒரு குரோமோசோம் எக்ஸஸாக இருக்கிறதுனாலையோ இல்லை ஒரு குரோமோசோம் வந்து டிக்ரீஸாக இருக்கிறதுனாலையோ உருவாகக்கூடிய கண்டிஷன் தான் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி வந்து டவுன் சென்ட்ரோம் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணோம் டவுன் சென்ட்ரோமில் ட்ரைசோமி டுவெண்ட்டி ஒன் அப்படின்னு சொன்னோம் ஸோ எல்லா குரோமோசோம்ஸ் பேருமே பேர் பேரா டூ டூவாக தான் இருக்கும் பட் இந்த இடத்துல வந்து டியூ டு நான் டிஸ்ஜங்ஷன் இன் மியாஸ் செல் டிவிஷன் த்ரீ குரோமோசோம்ஸ் வந்து வர ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு சொன்னோம் ஸோ எக்ஸஸாக இருக்கிற அந்த ஒரு குரோமோசோம்னால என்னென்ன விளைவுகள் ஏற்படுது அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் அவங்கள நம்ம மங்கோலியன் இடியசி அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா ஸோ இன்றைக்கி நம்ம கிளாஸில் வந்து பேட்டுவ சின்ட்ரோம் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் இதுவுமே சேம் ட்ரைசோமி கண்டிஷன் தான் டவுன் சின்ட்ரோமில் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஒன் ட்ரைசோமின்னு சொன்னோம் இந்த இடத்துல நம்ம ட்ரைசோமி தேர்ட்டீன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது தேர்ட்டீன்த்து பேர் ஆஃப் குரோமோசோம் இருக்கும் இல்லையா அதில் டூ குரோமோசோம்ஸ்க்கு பதிலாக த்ரீ குரோமோசோம்ஸ் வந்து இன்ஹெரிட் ஆச்சுன்னா ஒரு பர்சனுக்கு அவங்களோட பாடியில் என்னென்ன மாதிரியான மாற்றங்கள் ஏற்படும் அப்படின்றது தான் இன்றைக்கி கிளாஸில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ கண்டிஷன் வந்து எக்ஸஸ் ஆஃப் அதாவது அடிஷ்னலாக ஒன் குரோமோசோம் தான் டவுன் சின்ட்ரோமில் ட்ரைசோமி டுவெண்ட்டி ஒன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற பேட்டுவ சின்ட்ரோமில் திஸ் இஸ் ட்ரைசோமி தேர்ட்டீன் ஓகே ஸோ இந்த தேர்ட்டீன் குரோமோசோம் கொஞ்சம் பெரிய குரோமோசோம் ஓகேவா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தா டவுன் சின்ட்ரோமில் டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட்டு குரோமோசோம் தான் இருக்கிறதுலேயே ஸ்மாலஸ்ட்டு குரோமோசோம் அதனால் அந்த குழந்தை பிறந்தாலும் ஓரளவுக்கு வந்து வாழ முடியும் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் ரைட் இருக்கிறதுலே ரொம்ப ஸ்மாலஸ்ட்டு குரோமோசோம் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட்டுன்னு சொன்னோம் அதில் இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் ஜீன்ஸும் கம்மியாக தான் இருக்கும் ஸோ அதனோட எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸும் வந்து ஓரளவுக்கு வந்து கண்ட்ரோல்டாக தான் இருக்கும் தேர்ட்டீன்த் குரோமோசோம் வந்து கொஞ்சம் லாங்காகவே இருக்கும் ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய அப்போ ஜீன்ஸோட கவுண்டிங்கும் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அப்போ அதனோட எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸும் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இந்த பர்சனோட பாடியில் ஸோ இந்த குழந்தைங்க வந்து பொதுவாக பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே இறந்துருவாங்க அப்படியே பிறந்தாலும் நியர்லி ஃபார் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் மட்டும்தான் அவங்களால வாழ முடியும் அதுக்குள்ளே வந்து குழந்தைங்க இறந்து போயிடுவாங்க ஸோ ரொம்ப ரேர் கண்டிஷன் தான் பட் வெரி லீத்தல் கண்டிஷன் இது கொண்டு போய் விடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன் அப்படின்னா குரோமோசோம் பெருசாக இருக்கிறதுனால நிறைய ஜீன்ஸ் ஓவர் எக்ஸ்ப்ரெஷன் பண்ணும் பொழுது ஒரு ஒரு ஜீன்ஸும் அதுக்குண்டா எக்ஸ்பிரஷன்ஸை பண்ண ஆரம்பிக்கும் இல்லையா ஸோ அப்படி எக்ஸ்பிரஸ் ஆகும் பொழுது அது நார்மல் டெவலப்மெண்ட்டை மட்டும் டிஸ்டர்ப் பண்ணுறதோட இல்லாமல் நிறைய நம்மளோட பாடியில் மால் ஃபார்மேஷன்ஸை உருவாக்குறதுனால அந்த குழந்தை வந்து பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே இறந்து போயிடுது அப்படியே பிறந்தாலும் ஆறு மாதத்துக்குள்ளே அந்த குழந்தை இறந்து போயிடுது ரைட் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம கிளாஸில் ட்ரைசோமி தேர்ட்டீன் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோன்னு சொன்னோம் ஸோ இதை ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணவர் வந்து டாக்டர் கிளாஸ் பேட்டு அப்படின்றதுனால அந்த பேட்டூ சின்ட்ரோம் அப்படின்னு சொல்லி பேர் சொல்கிறாங்க குரூப் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ் தட் கேரக்டரைஸ் அ பர்டிகுலர் டிசீஸ் இஸ் நோன் ஆஸ் சின்ட்ரோம்னு நம்ம முன்னாடியே சொல்லியிருக்கோம் ஸோ இந்த இடத்துலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ட்ரைசோமி தேர்ட்டீனால் நிறைய ப்ராப்ளம் வந்து அந்த குழந்தைக்கு வந்து வர ஆரம்பிக்க போது இந்த ட்ரைசோமி தேர்ட்டீன் கண்டிஷனால் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து அந்த குழந்தைக்கு அரைஸ் ஆகுது ஸோ அதனால தான் நம்ம இதை சின்ட்ரோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரி இப்போ நம்ம கிளாஸ் பேட்டோ அப்படின்றவர் தான் இதை ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்மளுக்கு ரிப்போர்ட் பண்ணார் ஸோ அவரோட பேர் தான் இங்கே நம்மளுக்கு சின்ட்ரோமாக வச்சுருக்காங்க இது மட்டும் இல்லை கிளைன் ஃபென்ட்ரல் சின்ட்ரோம் டர்னர் சின்ட்ரோம் டவுன் சின்ட்ரோம் இது எல்லாமே ஃபஸ்ட்டு ரிப்போர்ட் பண்ண சயின்டிஸ்டோட நேமை தான் அந்த சின்ட்ரோம்க்கும் வச்சுருக்காங்க ஓகேயா சரி இப்போ நம்ம அடுத்தது பார்க்கலாம் குரோமோசோமல் டிஸார்டர்னு நம்ம முன்னாடியே சொல்லிட்டோம் ஸோ இ பர்சன் இன்னெரிட்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரா காப்பி ஆஃப் குரோமோசோம் தேர்ட்டீன் இப்போ நார்மலாக வந்து ஒரு செல்லில் குரோமோசோம் தேர்ட்டீன் குரோமோசோம் தேர்ட்டீன்த் பேர் ஆஃப் குரோமோசோம் மட்டும் எத்தனை இருக்கணும் அப்படின்னா டூ தான் இருக்கணும் இல்லையா ஸோ ஒன் ஃப்ரம் ஃபாதர் ஒன் ஃப்ரம் மதர் ஸோ டூ தான் இருக்கணும் அப்படி இல்லாமல் இன்கேஸ் த்ரீ இருந்ததுன்னா இப்போ இங்கே அடிஷ்னலாக ஒன் குரோமோசோம்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த கண்டிஷனை தான் நம்ம ட்ரைசோமி தேர்ட்டீன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடிஷ்னலாக இருக்கக்கூடிய இந்த ஒரு குரோமோசோம்னால என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த குரோமோசோம்குள்ளே இருக்கிற எல்லா ஜீன்ஸுமே எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ ஓவர் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஆஃப் ஜீன்ஸ் ஸோ அதனால் என்ன ஆகுது இட் டிஸ்டர்ப்ஸ் தி நார்மல் டெவலப்மெண்ட் ஓகே ஸோ நார்மலாக ஹியூமனில் ஃ
ஸோ ரெண்டு குரோமோசோம்ஸ் வந்து ரெண்டு போலுக்கு வந்து நார்த் போல் சவுத் போல்னு ரெண்டு போல்ஸ்க்கு வந்து ஈக்குவலாக வந்து செப்பரேட் ஆகணும் அப்படி செப்பரேட் ஆனால் தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய செல்ஸில் ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் இருக்கும் அப்படி வந்து செப்பரேட் ஆகாமல் ஒரே செல்லுக்கு இருக்கிற ரெண்டு குரோமோசோம்ஸுமே மூவ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அந்த கண்டிஷனை தான் நம்ம நான் டிஸ்ஜங்ஷன் அதாவது ஹோமோலகஸ் பேர் ஃபெயில்ஸ் டு செப்பரேட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த கண்டிஷனை தான் மியாட்டிக் நான் டிஸ்ஜங்ஷன் சொல்கிறோம் இப்போ நார்மலாக செல் டிவிஷன் நடக்குது நம்ம தேர்ட்டீன்த் பேர் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் பற்றி மட்டும் பேசுகிறோம் பட் ரிமைனிங் இருக்கிற எல்லா குரோமோசோம்ஸுமே இதே மெக்கானிசத்தை ஃபாலோ பண்ணி தான் டிவிஷன் நடக்குது சரி இப்போ நம்ம தேர்ட்டீன்த் பேர் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ரெண்டு செல்லு ப்ரொடியூஸ் ஆகும்போது ரெண்டு செல்லுக்கும் ஈக்குவலாக வந்து அந்த குரோமோசோம்ஸ் டிவைட் ஆகிடுது திஸ் இஸ் நார்மல் இப்போ நம்ம அப்நார்மல் இந்த தேர்ட்டீன்த் குரோமோசோம் எப்படி இப்போ இங்கே அப்நார்மலாக இந்த ட்ரைசோமிட் ட்ரைசோமி தேர்ட்டீன் எப்படி உருவாகுதுன்றத பார்க்கலாம் செல் டிவிஷனோட முடிவில் ரெண்டு செல்லுக்கு பிரியும் பொழுது ரெண்டு குரோமோசோம்ஸுமே ஒரு செல்லுக்கே வந்துடுது தென் இன்னொரு செல்லுக்கு எந்த குரோமோசோமுமே போகலை இல்லையா ஸோ இப்போ இந்த கண்டிஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்நார்மல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போது இந்த எக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகுது இன்கேஸ் நம்ம இதை ஃபீமேல்லே எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இவங்க எக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகிறாங்க இல்லையா ஊஜெனசிஸ் ப்ராசஸில் இப்போ இந்த எக்கு நார்மலான ஒரு ஸ்போம் விச் ஹேஸ் எவ்ரி திங் நார்மல் ஓகே ஸோ என் நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் இருக்கும் அதில் எப்படி இருக்கும்போது அதில் தேர்ட்டீன்த் பேர்லேயும் எத்தனை தான் இருக்கும் சிங்கிள் நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் தான் இருக்கும் ரைட் மீதி எல்லாமே அதே மாதிரி சிங்கிள் 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 எல்லாமே சிங்கிளாக தான் இருக்கும் அப்படி தான் அப்படி இருந்தால் தான் குழந்தை பிறக்கும்பொழுது எல்லாமே டபுளாக மாறும் ஹாப்லாய்டு கண்டிஷன் வந்து ஸ்போம்லேயும் மெயின்டைன் ஆகணும் தென் எக்லேயும் மெயின்டைன் ஆகணும் அப்போ தான் ஜைகோட்டில் டிப்ளாய்டு கண்டிஷனில் குழந்தை பிறக்க முடியும் ஸோ இங்கே தேர்ட்டீன்த்து தேர்ட்டீன்த் பேரில் ஒரு குரோமோசோம் தான் இருக்கும் இப்போ இங்கே எக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகிருக்கு இல்லையா இதில் தேர்ட்டீன்த் பேரில் டூ குரோமோசோம்ஸ் இருக்குது ஸோ இப்போ இது ரெண்டும் ஃபியூஸ் ஆகும் பொழுது ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய ஜைகோட்டில் எல்லா பேர்லேயுமே டூ டூ தான் இருக்கும் எக்ஸப்ட் திஸ் தேர்ட்டீன்த் பேர் தேர்ட்டீன்த் பேரில் எத்தனை குரோமோசோம் இருக்கும் அப்போ ஸோ ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய எக்கில் தேர்ட்டீன்த் பேரில் நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி த்ரீ குரோமோசோம்ஸ் இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த குரோமோசோம்ஸ் தான் இப்போது நிறைய ப்ராப்ளத்தை க்ரியேட் பண்ண போது அந்த குழந்தைக்கு ஸோ நம்ம சொன்னோம் இந்த குரோமோசோம்ஸோட ப்ராப்ளம் இருக்கும்போது அந்த குழந்தைய அந்த குழந்தை பிறக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை குழந்தை பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே இறந்துடும் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா இன்கேஸ் அந்த குழந்தை பிறந்தாலும் ஆறு மாதத்துக்கு மேலே வாழ முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் சரி இதை நம்ம எப்படி டயக்னோஸ் பண்ணுறது ஸோ இதை டயக்னோஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரே வழி வந்து கேரியோ டைப்பிங் தான் நம்ம தேர்ட் லெசனில் படிச்சுருக்கோம் ஆம்னியோ சென்டிசிஸ் ப்ராசஸ் ஸோ நீங்கள் எப்பவுமே படிக்கும்போது ஒரு லெசனுக்கும் இன்னொரு லெசனுக்கும் என்ன லிங்க் இருக்குது அப்படின்றத படிக்கணும் இப்போ நம்ம எனக்கு ஜெனட்டிக் ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா குரோமோசோம்ஸை விஷுவலைஸ் பண்ணணும் கேரியோ டைப்பிங்கில் தான் ஒரு செல்லுக்குள்ளே இருக்கிற எல்லா குரோமோசோம்ஸையும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஹைட் ஆர்டரில் அரேஞ்ச் பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ அந்த டெக்னிக்கு பேர் கேரியோ டைப்பிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ இங்கே அந்த பிறகாத இந்த குழந்தைக்கு நம்ம வந்து டெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் ஆம்னியோ சென்டிசிஸ் ப்ராசஸில் ஆம்னியோட்டிக் ஃப்ளூயிடை எடுத்து தென் அதுக்குள்ளே இருக்க செல்ஸை தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் கேரியோ டைப்பிங் பண்ணணும் அப்படி பண்ணி பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு இந்த தேர்ட்டீன்த் பேரில் த்ரீ குரோமோசோம்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அந்த கண்டிஷனை நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் தேர்ட்டீன் ட்ரைசோமி பேட்டோ சின்ட்ரோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த மாதிரியான குரோமோசோமல் அப்நார்மாலிட்டிஸ் இருக்கும்பொழுது அப்போ அந்த குழந்தைய என்ன பண்ணிடலாம் அபார்ட் பண்ணிடலாம் ஏன்னா அது குழந்தை பிறந்தாலும் அதனால் யூஸ் இல்லை இல்லையா ஸோ அதனால் அந்த குழந்தைய அபார்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ இது குழந்தை பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி இன்கேஸ் குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறமா பண்ணணும் அப்படின்னா பிளட் டெஸ்ட் பண்ணாலே போதும் ஸோ ஒரு ஒரு செல்லுக்குள்ளேயுமே சேம் குரோமோ குரோமோசோம்ஸ் பேட்டர்ன் தான் இருக்க போகுது ஸோ பிளட் டெஸ்ட் பண்ணாலுமே நம்மளுக்கு அது தெரிஞ்சிடும் பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த கேசஸில் குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறமா ஆறு மாதத்துக்குள்ளே அந்த குழந்தை இறந்து போகிறதுக்கு தான் நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ டயக்னோசிஸ் வந்து கேரியோ டைப்பிங் தான் பிஃபோர் பர்த்தாக இருந்தால் ஆம்னியோ சென்டிசிஸ் ஆஃப்டர் பர்த்தாக இருந்தால் பிளட் டெஸ்ட் பண்ணுறது தெரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்து தான் நம்ம பார்க்க போகுது ரிஸ்க் ஃபேக்டர் ஸோ மெட்டர்னல் ஏஜ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதாவது மதர்ஸோட ஏஜ் பேஸ் பண்ணி தான் இந்த இடத்துல ட்ரைசோமி தேர்ட்டீன் வரதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ ஏஜ் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக பிறகக்கூடிய குழந்தைங்களில் கண்டிப்பாக ஒரு சில குழந்தைகளுக்கு இந்
நம்ம சொன்னோம் ஸோ மோஸ்ட்லி வந்து ஹெட்டு சின்னதாக இருக்கும்னு சொன்னோம் மால் ஃபார்ம்டு இயர்ஸ்ன்னு சொன்னோம் ஃப்ளாட் அண்டு நோஸ்ன்னு சொன்னோம் ரைட் அதுக்கு எல்லாமே வந்து அது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஷியல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அதே மாதிரி இப்போ நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறது எல்லாமே எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கு அப்படின்றத பார்க்கலாம் பொதுவாக ஜெனட்டிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் அப்படின்னாலே அது வந்து பிரெயினை வந்து ரொம்ப வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும் ஸோ பிரெயினோட டெவலப்மெண்ட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஸோ மென்டலி ரிட்டார்டட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ சே இந்த கண்டிஷன் வந்து இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற டவுன் சின்ட்ரோம்லேயும் இருக்குது தென் இந்த பேட்வ சின்ட்ரோம்லேயும் இருக்குது ஸோ அது மட்டும் கிடையாது தென் மைக்ரோ செஃபாலி மைக்ரோ செஃபாலினா என்னென்னா ஸ்மால் ஹெட் மைக்ரோனா சின்னது செஃபாலினா ஹெட்டு ஸோ ஸ்மால் ஹெட் இருக்கும் அவங்களுக்கு ஓகே இந்த குழந்தைங்களுக்கு தென் மைக்ரோ தால்மியா மைக்ரோ தால்மியா அப்படின்றது ஸ்மால் ஹைஸ் ஸோ சின்னதாக ஹெட் இருக்கும் சின்னதான ஹைஸ் இருக்கும் அவங்களுக்கு அடுத்தது வந்து கிளஃப்ட் லிப் அண்ட் பேலட் கிளெஃப்ட் லிப்னா என்ன அப்படின்னா ஸோ குழந்தை உருவாகும் பொழுது எல்லா டிஷ்யூஸும் நம்மளோட பாடியில் ஃப்யூஸ் ஆகி தான் கம்ப்ளீட்டான ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது பட் இந்த இடத்துல இந்த லிப்பு வந்து ஃப்யூஸ் ஆகாததுனால என்ன ஆகிடும்னா வெடிப்பு இருக்கும் அதாவது ஓப்பனிங் இருக்கும் அப்பர் லிப் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போது இந்த இடத்துல அப்பர் லிப்பில் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஓப்பனிங்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ ரெண்டு லிப்புமே இந்த அப்பர் லிப் மேல் பார்ட் வந்து ஃபுல்லாக வந்து க்ளோஸ் ஆகாமல் இந்த மாதிரி கிளெஃப்ட் இருக்கும் கிளெஃப்ட்னா பிளவுன்னு சொல்கிறோம் ஓகே இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ கிளெஃப்ட் லிப்புன்னு சொல்கிறோம் தென் கிளெஃப்ட் பேலட் அதாவது பேலட் அப்படின்றது உங்களோட ரூஃப் ஆஃப் தி மவுத் தான் பேலட்டுன்னு சொல்கிறோம் அந்த பேலட் ரீஜனுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டாக பிரிஞ்சுருக்கும் ஓப்பனிங் இருக்கும் ஸோ அந்த கண்டிஷனை தான் நம்ம கிளெஃப்ட் லிப்பு தென் கிளெஃப்ட் பேலட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் தென் பாலிடாக்டைலி இதுவுமே இன்னொரு ஒரு முக்கியமான ஒரு சிம்டம் பாலி பாலி அப்படின்றது மெனி டாக்டைலி அப்படின்றது ஃபிங்கர்ஸ் ஸோ மெனி ஃபிங்கர்ஸ் இருக்கும் இப்போ யூஸ்வலாக நம்மளுக்கு ஃபைவ் ஃபிங்கர்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அவங்களுக்கு அடிஷ்னலாக வந்து இன்னொரு ஒரு ஃபிங்கர்ஸ் இருக்கும் சிக்ஸ் ஃபிங்கர்ஸ் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஓகே ஸோ மெனி ஃபிங்கர்ஸ் இருக்கும் ஓகே அடுத்தது மால் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸ் மோஸ்ட்லி எல்லா இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸும் அஃபெக்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இந்த அடிஷ்னல் ஆஃப் ஒன் குரோமோசோம்னால் என்னென்ன ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக அஃபெக்ட் ஆகும் அப்படின்னா பிரெயின் கிட்னி தென் கேஸ்ட்ரோ இன்டஸ்ட்ரைனல் ட்ராக்ட் இது எல்லாம் வந்து அஃபெக்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது தென் சைக்ளோபியா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு கண்டிஷன் பட் இந்த சைக்ளோபியா பற்றி உங்களோட புக்கில் இருக்காது பட் தெரிஞ்சுக்கோங்க சைக்ளோபியா அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹேவிங் சிங்கிள் ஹைஸ் இன் தி ஃபோர் ஹெட் நார்மலான ஹை ஹார்பிட்டில் வந்து ஹைஸ் லொக்கேட் ஆகிடலாமல் சென்டர் ஆஃப் தி ஃபோர் ஹெட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைஸ் இருக்கும் இதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா டியூ டு ஹோலோ ப்ரோசன் செஃபாலி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஹோலோ ப்ரோசன் செஃப்லி அப்படின்னா நம்மளுக்கு பிரெயினோட ரீஜன்ஸ் வந்து படிச்சுருப்பீங்க ஃபோர் பிரெயின் மிட் பிரெயின் ஹைன் பிரெயின்னு த்ரீ பார்ட்ஸ் இருக்குது இல்லையா அதில் ஃபோர் பிரெயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஈக்குவலி டிவைடட் மிடியன் கிளெஃப்ட் வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா உங்களோட ஃபோர் பிரெயினை ஈக்குவலாக செப்பரேட் பண்ணும் அதாவது ரைட் செரிபிரல் ஹெமிஸ்பியர்ஸ் அண்ட் லெஃப்ட் செரிபிரல் ஹெமிஸ்பியர்ஸ்னு பிரிக்கும் ஸோ இந்த பிரெயின் டெவலப்மெண்ட் இருந்தால் தான் தென் ஃபோர் பிரெயின் ரெண்டாக பிரிஞ்சு பிரியும் பொழுது நம்மளுக்கு டூ ஹார்பிட்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் ஸ்கல்லில் சரியா ஸோ அந்த டூ ஹார்பிட்ஸில் தான் டூ ஹைஸ் வந்து லொக்கேட் ஆகிருக்கு பட் இந்த அடிஷ்னல் ஆஃப் ஒன் குரோமோசோம்னால என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஃபோர் பிரெயின் வந்து டூ ஈக்குவலாக பிரியாது ஸோ ரெண்டு ஈக்குவலாக பிரியாததுனால டூ ஹை ஹார்பிட்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகாது ஸோ அதுக்கு பதிலாக ஒரே ஒரு ஹார்பிட் தான் ஃபார்ம் ஆகும் அந்த ஒரு ஹார்பிட்டில் ஒரு ஹைஸ் இருக்கலாம் இல்லை ரெண்டு ஹைஸுமே ஒரே ஆர்பிட்டில் இருக்கலாம் அந்த கண்டிஷனை தான் நம்ம சைக்ளோபியா அப்படின்னு சொல்கிறோம் சிங்கிள் ஹை இன் தி ஃபோர் ஹெட் டியூ டு ஹோலோ ப்ரோசன் செஃபாலி ப்ரோசன்ஸ் ஹோலோ ப்ரோசன் செஃபலி அப்படின்றது என்ன சொன்னோம் ஃபோர் பிரெயின் டு நாட் டிவைட் இன்டு ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் செரிபிரல் ஹெமிஸ்பியர் அதனால் என்ன ஆகலை டூ ஹை ஆர்பிட்ஸ் வில் நாட் பி ஃபார்ம்டு டூ ஹை ஆர்பிட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகாது ஸோ ஒன் ஹை ஆர்பிட் ரிமைண்ட்ஸ் ஸோ அந்த ஒன் ஹை ஹார்பிட்டில் தான் ஒரே ஒரு ஹை இருக்கும் இல்லை ஒன் ஹை ஹார்பிட்டில் ரெண்டு ஹைஸ் இருக்கலாம் ஸோ இந்த கண்டிஷனுக்கு பேர் தான் சைக்ளோபியா அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்தது பொதுவாக இந்த குழந்தைங்களுக்கு நோ
ஸோ கண்ணுக்கு மேலே வந்து நோஸ் உருவாகும் அதை தான் நம்ம ப்ரொபாசிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நோஸ்ன்னு சொல்லாமல் இதை நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா ப்ரொபாசிஸ் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ பொதுவாக எங்களுக்கு நோஸ் இருக்காது ப்ரொபாசிஸ்ங்கிற ஸ்ட்ரக்சர் தான் அதுவும் கண்ணுக்கு மேலே இருக்கும் ஓகே இந்த மாதிரியான நிறைய வந்து பார்த்திங்கன்னா மால் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸ் வந்து இந்த குழந்தைகளோட பாடியில் நடக்குது ஸோ முக்கியமாக நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது ஸ்மால் ஹெட் ஸ்மால் ஹைஸ் பாலிடாக்டைலி தென் கிளெஃப்ட் லிப் அண்ட் பேலட் தென் மால் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸ் தட் டூ மெயின்லி கிட்னி ஹார்ட் அண்ட் கேஸ்ட்ரோ இன்டெஸ்டைனல் ட்ராக் தென் சைக்ளோபியா then absence of nose so iniki nama class la vandu discuss pannadhu edha pathi appadina patwo syndrome pathi discuss pannom so inga nalla purinjikka vendidhu idhila enna appadina onnathukku onnathukku periya difference irukadhu trisomy 21 la vandu 21st chromosome la 3 chromosome irundhuchu trisomy 13 la vandu 13th pair la 3 chromosome irukku so in additional la irukka koodiya oru oru chromosome nala enna enna maariyana symptoms irukku appindradha dhaan neenga nyabam vechikkanum so inda patwo syndrome porutha varaikum neenga irukra ella points ye easy ah nyabam vechikkalam small head small high then cleft palate idella nda romba mukiyam then kandipa vandu pathina mental retardation irukum okay brain development romba poor ah da irukum so poorly developed brain adhu marandradinga so okay so inda inda point vandu ungalku down syndrome liyum irukku inga ungalku patwo syndrome liyum irukku so causes ah marandradinga eppadi diagnose pandranga abindradhiyum marandradinga so romba easy ana topic da patwo syndrome yaar adha first first vandu report pannanga abina class patwo indradha da discuss pannanga idhu varaikum namba vandu autosomal aneuploidy pathi discuss pannom adutha class la namba vandu allosomal aneuploidy pathi discuss pannalam